ഹലോ ഗായ്സ് ഹേ ഗായ്സ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരുക്കിക്കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം എന്റെ കോല കണ്ടിട്ട് ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കില്ല ഇത് വരുന്റെ ഷർട്ടാണ് ടീഷർട്ടാണ് അല്ലാതെ ഈ റൗണ്ടിനൊക്കെ വരുന്ന ഇഷ്ടമാണ് ഈ റൗണ്ടിനൊക്കെ വീണ്ടും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി കണ്ടു ഇത്തിരി കൂടി ലൂസ് ആണ് അതെ അപ്പൊ കാര്യത്തിലോട്ട് അടക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് റെഡിയായി സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ അന്ന് ആ വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒപ്പം വന്ന ട്രീ ടീമിന് നമ്മുടെ ലിമേഷിൽ ചെറുതായിട്ട് പനിയൊക്കെ പിടിച്ചു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പനി വെച്ചിട്ടും ട്രിപ്പ് പോകണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലായിരുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പനിയൊക്കെ മാറി അങ്ങനെ ട്രിപ്പ് സെറ്റായി അങ്ങനെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രാത്രി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രാത്രി എത്ര മണി ആ ഒമ്പ് മണി ആവാൻ പോണ് ഒമ്പ് മണി അതെ ഒമ്പത് മണി ആവാൻ പോണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് മണി ആവുമ്പോഴേക്ക് മിസ്സാക്കി എത്തണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങും ഇറങ്ങണതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണത് അപ്പം നമ്മൾ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അതെ എത്ര ദിവസം തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല അതെ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ടോ നമ്മുടെ മിസ്സസ് ആകെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോകാൻ പോകുന്നത് വിനീപ്പേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് അപ്പം നോർത്താണ് പൊക്കത്തോട്ട് കയറി പോകണം നല്ല മഞ്ഞും സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഏരിയകളാണ് സ്ഥലം കിട്ടേണ്ടതാണ് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ വിനീപ്പേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് യു എസ് പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം യു എസിൽ ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണെന്നുള്ള കാര്യം അവർ പറഞ്ഞ് പറയും ഓൺ ദ വേ അവർ പറയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് കണക്കാക്കിയാണ് പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫുഡും ഡ്രസ്സൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പാണ് ഞാൻ ലൈസൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു ട്രിപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷനും പേടിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഓൺ ദ റോഡ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ ബുക്കില്ലാത്ത കൂടെ ഉള്ള ഒരാളും കൂടി ഉള്ളത് കാരണം നമുക്കൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ട് അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം സമയം വൈകിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മള് തിരിച്ചു കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഡ്രഗ് ഡ്രൈവർക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം വേണ്ട ഒരു സാധനം എന്ന് പറയണത് ജി പി എസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കടയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജി പി എസ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡോളർ ഡിസ്കൗണ്ടിന് കിടക്കണ കണ്ടു ഇത് അതെ ഗാർമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഒ ടി ആർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജി പി എസ് ആണ് അതെ അപ്പോൾ ഇത് ട്രക്കിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ജി പി എസ് ആണ് കാറിൻ്റെ ജി പി എസും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പക്ഷേ നമുക്ക് ട്രക്കിനും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ട്രക്കിന് പോകുമ്പോൾ ട്രക്കിൻ്റെ ജി പി എസ് ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാണ് ശരിക്കും പറയണത് അതെ അപ്പോൾ നമ്മളതേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കാരണം നമുക്കൊരു ട്രക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ട്രക്ക് നമുക്ക് തന്നേക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ വണ്ടിക്കകത്ത് ഓൾറെഡി മൈക്രോവേവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്ലസ് ഇതേ നമ്മുടെ ബ്ലാങ്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ അതെ ഷൂസും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ മഞ്ഞ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതായത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പപ്പടം അതെ അതെ പിന്നെ അതെ ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലാങ്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബ്ലാങ്കറ്റും പുറത്തും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതെ പിന്നെ എന്തിനാണ് അതിന് പറയണത് കംഫർട്ട് കംഫർട്ട് പിന്നെ അതെ ഈ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഫുള്ള് ഡ്രസ്സ് ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലൈമറ്റ് മറ്റു രീതിക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാനാണ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ടീം മേറ്റും നമ്മുടെ ടീം മെമ്പറും ലിമേഷും ഫുഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇത്ര ഫുഡ് എടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നോർത്ത് സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മഞ്ഞ് കൂടുതലുള്ള സമയമൊക്കെയാണ് അപ്പൊ റോഡ
അപ്പൊ എല്ലാവരോട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു സോറി പറയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്നലെ നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കണ ഒരു വീഡിയോ അത് മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാനല്ല ലിമേഷൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നലെ മൊത്തം പണികളോട് പണികളായിരുന്നു എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്കൊരു ട്രെയിൽ ഒരു എം ടി ട്രെയിലർ പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കാൻപാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കാനഡ പാഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടേ ആ എം ടി ട്രെയിലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ലോഡഡ് ട്രെയിലർ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എം ടി ട്രെയിലർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ കുറേ ട്രെയിലറുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിന്നേരങ്ങി നടന്ന് 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 ട്രെയിലർ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിലർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ട്രെയിലറിൻ്റെ മുന്നിൽ വേറൊരു ട്രെയിലർ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇട്ടേക്കണ കാരണം നമുക്ക് അത് മാറ്റാണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അവരൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ ട്രെയിലർ നോക്കണ്ട വേറെ ട്രെയിലർ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ വേറെ ട്രെയിലർ ബുക്ക് ചെയ്തു നേരെ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു കാൻപാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ എത്തേണ്ട ടൈമൊക്കെ ഒരുപാട് ലേറ്റായി ഒരുപാട് ലേറ്റാക്കേണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെന്നത് അങ്ങനെ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് വേറെ ട്രെയിലറൊക്കെ എം ടി അവിടെ ഇട്ട് വേറെ പുതിയത് ലോഡർ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നോർത്ത് പോയി എത്തി ഇപ്പം നോർത്ത് വേ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ ട്രക്ക് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള പരിപാടിയിൽ ഇരിക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി അത്ര അധികം ഉറങ്ങിയില്ല ചെറുതായിട്ട് ഉറങ്ങിയുള്ളൂ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വണ്ടി എടുക്കാമെന്നുള്ള ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന നേരത്താണ് നമ്മുടെ ടയർ ചെറുതായിട്ടൊരു പണി തന്നു അത് വലിയൊരു പണിയാണ് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഡേ അതിന് ഇങ്ങനത്തെ സീരിയലൊക്കെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ നല്ല നല്ലതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാം ടയറിൻ്റെ അവസ്ഥ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ വേണ്ട ഇത് നമ്മുടെ ട്രക്ക് നമ്മുടെ ട്രക്കിൻ്റെ ടയറാണ് ഈ കാണേണ്ടത് വേണ്ട ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഒന്നുമില്ല ഏറേ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പം അയ്യോ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടയർ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ടയർ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ആ ടയർ വെച്ച് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും നമുക്ക് നോ സീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കമ്പനി അപ്പം നമ്മൾ അത് വെച്ച് ആ രണ്ടാമത്തെ ടയർ വെച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ നമ്മളൊരു കാൽ ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകും എന്നാണ് പറയണത് അപ്പം ഈ കാൽ ടയർ വരെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ടയർ മാറ്റണം അപ്പം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പതി പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ചെക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ആ സാധനത്തിൽ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ബുക്കാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ലോക്ക് ബുക്ക് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകണം അപ്പം എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ട് വണ്ടി എടുക്കുന്നത് തന്നെ പഞ്ചറായ ടയറിലെ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണേൽ വരാം എന്താ പറയുക ഈ പഞ്ചറ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ കുറെ ഇപ്പം കണ്ടത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെ പറയാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആളെ വരാൻ വേണ്ടി കാത്ത് വെക്കണം അത്ര നേരം വഴി കിടക്കണം അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്രോൾ പാസിലാണ് പെട്രോൾ പാസ് വെച്ചാൽ ഈ പെട്രോൾ ചെടീസിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ വാഷ്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വാഷ്റൂമിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നു അപ്പം ഇനി വണ്ടി എടുക്കണം ഇനി ഈ ടയർ മാറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലൊന്നും നമുക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാലും നമ്മൾ
രണ്ടര അല്ല മൂന്ന് മണിക്കൂറത്തെ വെയിറ്റിംഗിന് ശേഷം നമ്മുടെ മെക്കാനിക് വന്നു മെക്കാനിക് വന്നിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ടയർ പഴിച്ചു പോയി ലിമേശ് അകത്താണ് ഉറങ്ങിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരെ വണ്ടി വീട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കണ്ട ഒരു ടയർ അഴിച്ചിട്ടും പോയി സാധനം പുതിയ ടയറാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് എയർ പോയത് മനസ്സിലാണല്ലോ എയർ നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാണണമില്ല അപ്പോൾ അയാൾ എയർ അടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ലീക്ക് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോയേക്കാണ് ട്രക്കൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ വൃത്തികേടാണ് കഴുകിയിട്ടില്ല കഴുകിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം മഞ്ഞാണ് മഞ്ഞി പോകുമ്പോഴും മഞ്ഞായിരിക്കും കൂടുതൽ ചെളി പിടിക്കും ആ എന്തായാലും നോക്കാം എടുത്തപ്പോ ഫുഡ് റെഡി ചൂടായ കൂട്ടിട്ട് അപ്പൊ നമ്മക്ക് ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പയർ തോരൻ മോര് കറി പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇച്ചിരി ചോറും നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണ് ആ നമ്മള് കൊക്രൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് അതെ നോർത്തൻ ഉണ്ടായിരിയോ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോണത് അതെ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി പിന്നെ കാണാം ഹലോ ഗായ്സ് ഓ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് എണീറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയാ ഇന്നലെ രാത്രി നമുക്ക് ആ ഉറക്കം കിട്ടിയായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മര്യാദക്കൊന്നും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉറക്കം കിട്ടിയുള്ളൂ പിന്നെ ഇടക്ക് സീറ്റിലിരുന്ന് കുറങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉറക്കം കിട്ടിയുള്ളൂ ഭയങ്കര ഒരു ടയേർഡായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്നലെയാണ് എന്താ പറയുക ശരിക്കും ഒന്ന് മര്യാദ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക കൊക്രൈൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്ത് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ ലിമേശ് കയറി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലിമേശ് ആണ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അവറായി അതെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയി വണ്ടി ഓടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് അതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു പുള്ളി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര നേരം കിടന്ന് തുടങ്ങി ഞാൻ എണീറ്റില്ല ഞാൻ നല്ല ഉറക്കം വരുന്നത് ഇടക്കൊന്ന് എണീറ്റൊന്ന് ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയി ഒരു ചായയൊക്കെ മേടിച്ചു നിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അതെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയി ചായയൊക്കെ മേടിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ ചായ കുടിച്ച് വീണ്ടും കിടന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയായിരുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട നല്ല ഒരു നല്ല എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഉറക്കമായിരുന്നു അതെ ഇനി എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കണം ഞാൻ അതെ പുറത്ത് കാണിച്ചാൽ കുറേ സീനറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെയാണ് കേൾക്കണത് എന്തായാലും നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം
എൻ്റെ ട്രെയിനറും സുഹൃത്തുമായ ലിമേഷ് ഇതാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു ഞാൻ നല്ല ഉറക്കുമായിരുന്നു ഇനി ലിമേഷ് ആയിരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പോണത് പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഈ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ആയത് കാരണം എനിക്ക് എപ്പോഴും വിളിക്കാം നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണ് ഇവിടുത്തെ സിറ്റികളുടെ പേരാണ് പല പല പേരുകൾ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങള് വിനീപേക്ക് എത്താൻ ഇനിയൊരു അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തും പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എങ്ങോട്ടാണ് അല്ലെ ബ്രോക്കിന് ഒരു മണിക്കൂറും നാപ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഓടിക്കാനുള്ള ടൈമിങ് കൂടി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ആവും അപ്പൊ എന്റെ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ആവും അങ്ങനെ ഞാൻ ഓടിച്ചു തുടങ്ങും അങ്ങനെ കഴിച്ച് നമ്മളിപ്പോ വന്നേക്കണത് ഡ്രൈഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തുള്ള പെട്രോ പാസിലാണ് അപ്പൊ ഈ പെട്രോ പാസ് എന്ന് വെച്ച് ഈ ട്രക്കർമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റോപ്പാണ് വേറെ ആൾക്കാർ എനിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിപ്പോൾ വാഷ് റൂമാണ് നമുക്ക് കുളിക്കാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുളിക്കണ സ്ഥലവും പ്ലസ് ടോയ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഡർട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഡർട്ടി ഇതും ഡർട്ടി ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കേട്ടേക്കണത് കാനഡയിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ക്ലീൻ ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യു എസിൽ ചെന്നാൽ ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്നത് അറിയത്തില്ല ഇനി യു എസ് പോയാലും അറിയാൻ പറ്റും എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാഷ്റൂം പോകണ്ടേ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് വിനീപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് അവിടെ പെട്രോൾ പാസ് നല്ല ക്ലീൻ ആണ് പെട്ടെന്ന് എന്നൊക്കെയാണ് ലിമേശ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറിയത്തില്ല ലിമേശ് പോയിട്ടുള്ളവരും പുള്ളിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ അതേ ഒന്ന് മുഖവും കഴുകി ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഒന്നിനൊക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ച് ട്രക്കിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കഴിക്കണം ഏ എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ലിമേഷിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു തുടങ്ങും ഓടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് വിനീപ്പേക്ക് അത്ര നാല് മണിക്കൂർ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പിന്നെ ട്രെയിനർ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ അറിയിക്കും എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതെ അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ട്രക്കിൽ ചെന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് നമ്മൾ ഡെലിവറി ലൊക്കേഷനിലെത്തി അങ്ങനെ ആ ഡെലിവറി ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കപ്പോൾ അടുത്ത ലോഡ് വന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം യു എസിലോട്ട് പോകണില്ല നമ്മൾ തിരിച്ച് ഒണ്ടാരിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് റെക്സ് ഡേയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ബൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയുടെ ട്രെയിലറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി ട്രെയിലർ ഹുക്ക് ചെയ്തു ഇനി ട്രെയിലർ ഒന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ലോക്ക് ബുക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിടണേന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ട് ആദ്യം പോകണ ടിമ്മിലോട്ട് ഒരു ചായ കുടിക്കണം അതെ അപ്പം ഇനി എന്തായാലും ചാടിക്കുമ്പോൾ കാണാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഷവറിന് വന്നേക്കണ എന്താ പറയുക സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡീസൽ അടിക്കാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡീസലിൻ്റെ ലോബ് പുറത്തേക്ക് ചാടി വന്ന് ഡീസലൊക്കെ ലീക്കായി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഷൂമയും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ തെളിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഷവർ എടുത്തേ പറ്റും നല്ല ഡീസലിൻ്റെ മണോട് മേത്ത് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല എന്തായാലും ഷവർ എടുക്കണം കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ദിവസമായി കുളിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഷവർ എടുക്കാൻ പോയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷവർ എടുത്തിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അങ്ങനെ കൈസ് ഓടിച്ചു ഓടിച്ചു ഓടിച്ച് അവസാനം നമ്മുടെ ടൊറൻറ്റോ എത്തി അല്ലേ ഒരു കോഫി ഓടിക്കാൻ
ഒമ്പോണിയായി ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഞാനിപ്പോൾ നിർത്തി അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ എന്തേ നമ്മുടെ ഡെലിവറി ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ എത്തും ഞാനിപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് കോഫി മേടിക്കാൻ പോയതാണ് നിമേശ് എനിക്ക് ഒന്ന് വാഷ്റൂം പോയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെ ഇനി ഡെലിവറി ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആ പരിപാടികളിലോട്ട് അടക്കട്ടെ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകാമെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കട്ടെ എന്തായാലും ഞാൻ വീട്ടിൽ പിന്നെ പറയാവേ ഓക്കെ അങ്ങനെ കൈസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രെയിലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ വിനിപ്പേക്കിൽ നിന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത ട്രെയിലർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു പ്യൂർ ലീറ്ററിലായിരുന്നു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അവിടുത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രക്കായിട്ട് നമുക്ക് മിൽട്ടൺ മിൽട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിസ്സിസ് ആകക്കും കിച്ചണറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുതലാളി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ട്രക്ക് കൊണ്ട് മിൽട്ടണിൽ അവരുടെ യാർഡ് ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചണറി വരാൻ അടുത്തല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രക്ക് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ട്രക്ക് ഒന്ന് കഴുകണം നല്ല ചെളിയുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നേക്കണം ട്രക്ക് ആയത് കാരണം നമ്മൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ കഴുകാൻ നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കണ്ട അതൊക്കെ ഇവർ തന്നെ കൊടുത്തോളും എല്ലാം ഇവിടെ ഇവർക്ക് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രക്ക് Just what she knew. Now guys, I'm going to show you the video of the truck. The truck is going to be a little bit of a truck. I'm going to show you the video of the truck. I'm going to show you. അപ്പോൾ ഇതേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ആടിലോട്ട് വന്നു നമ്മുടെ ലിമേഷിൻ്റെ വണ്ടി ഇവിടെ മിസ്സസ് ആക്കി ആടി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലിമേഷിൻ്റെ വണ്ടി ലിമേഷ് എടുക്കുന്നു അത് മഞ്ഞൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് ആൾ മഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് കണ്ട ആ ഗേറ്റ് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈസൻസ് കാണിച്ചിട്ട് ആ ഗേറ്റ് ഞാൻ തുറക്കും ലിമേഷും കൂടി എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പോൾ അന്നേരം ഞങ്ങൾ നേരെ മിൽട്ടണിലോട്ടോ പോകണം മിൽട്ടണിലെ ആടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മിൽട്ടിലെ അടിയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോപ്ടേല് നമ്മുടെ ഈ ട്രക്ക് മാത്രം നമ്മൾ കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ലിമേഷിൻ്റെ കാറിന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി കിച്ചൺ എടുത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാനിങ് വന്നേക്കുന്നത് അത് ലിമേഷിൻ്റെ പേഴ്സ് വണ്ടിക്കകത്തായി പോയി ഇത് വേണോ ഫ്ലാസ്ക് ചായല്ലേ ചായ തീർന്നായിരുന്നോ അപ്പോൾ നമ്മളത് ലിമേഷൻ്റെ ഫോളോ ചെയ്യും ഞാൻ ആ ഗേറ്റ് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് എന്നിട്ട് ഇനി മിൽട്ടണിൽ ഈ അടിച്ചിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അങ്ങനെ കൈസ് നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ആടിലിട്ടു ഇത് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വണ്ടിക്ക് അകത്തേക്ക് എത്തി ഇനി ഇവിടുന്ന് വിടുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് വേസ്റ്റുകളാണ് വണ്ടിക്കകത്തുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫോൺ വഴിക്ക് കളയണം അങ്ങനെ ഇതോടെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ട്രിപ്പ് എന്നുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല അവർ വിളിക്കും അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ ആ ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും അത് ഏതാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല മിക്കവാറും സെയിം ലൊക്കേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് മിക്കവാറും യു എസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇനി എന്തായാലും അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണാം അതുവരേക്കും അതുവരേക്കും ചച്ചു വാതില ആരുണ്ട് കൊട്ട ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണല്ലോ ചച്ചു നോക്കി ആരാ ആരാന്ന് ചോദിച്ചേ പയ്യ തുറക്ക് മുന്നു ആ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മാറിക്കും മോ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മാറ മുന്നിൽ നിന്ന് മാറ അമ്മ തുറന്നു തരാം ചച്ചുമ്മ ആരാ ചച്ചുമ്മ ചച്ചു എവിടെ
ഇവിടെ പോവാ ബാ ആരത് കൊച്ചു അഞ്ചനയുടെ വീട്ടിൽ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നേ അഞ്ചനയുടെ വീട്ടിൽ പോണോ അന്നുസനെ കാണാനാണോ ഹ്മ് ഓണോ യു മാനേജ്